Bienvenidos a otro nuevo video de la huerta de Michael en casa. Hoy no estamos en la huerta nuestra, estamos en la casa de mis padres y vamos a mostrarle y dar una recorrida por las plantas que tienen. Tienen algunas plantas de la huerta, acá estamos un poco en el campo, así que no las heladas han quemado bastantes cosas. Pero vamos a mirar, y hay unos árboles también, hay un monte de árboles abandonado que está muy bueno, que vamos a mirar a ver qué plantas son. Dicen que hacían dulce con eso que dan los árboles eso. Vamos a mirar y a recorrer. Bueno, estamos por acá, vamos a empezar a mirar por esta parte de acá, tiene tomillo, bastante tomillo hay, está por ahí, vemos como las heladas, por ejemplo, esas acelgas las ha quemado, acá hay más tomillo, hay un limonero naranjo, vemos que está delimitada la huerta así, con cañas, también tenemos un, esto es una malva, está muy linda, una planta de malva, Ahí tenemos otro limonero, debe ser mandarino, naranja, y por allá hay otro. Son todos de semilla estos. Bueno, por ahí hay un libustro, que está bastante grandecito. También acá tenemos perejil. Está muy lindo el perejil, está muy tupido. Está bien verde, nosotros no tenemos en la huerta nuestra perejil. Así que vamos a tener que plantar. Hay un romero acá. Ya está en flor, como que tiene las florcitas ahí. No hay más perejil, todo ese es el perejil, un montón, una cantidad. Acá hay un míspero, hay un míspero, ahí hay otro romero más chiquito. Acá hay unas plantas que creo que era morrón, que como no es época, el, las heladas las quema. Ahí hay otro romero chiquito. Esto creo que se llama savia. Si alguno conoce las plantas, los nombres lo pueden dejar ahí en los comentarios. Acá tenemos un balde, está plantado en macetas, frutillas. Por acá tenemos apio. Acá hay otra plantita de apio, ahí hay otra. Acá hay cebolla, hay toda una filita de cebolla. Por ahí, todo hasta ahí. Y acá hay alguna cebolla de verdeo, por ejemplo, acá hay una. Una cebolla de verdeo. Después esto es un yuyo muy bueno, me decía mi madre, pero no me acuerdo el nombre ahora. También si lo saben pueden dejarlo en los comentarios. Ahí hay otra plantita más. Después hay un malbón, que está muy lindo. Una palmera, pero estos, los coquitos que da la palmera, no se comen estos. Estos no se comen. Y la palmera está grandísima. Vemos que es bien grande. Y ahí vemos que para allá es todo campo. Ahora vamos a ir a mirar para allá. Bueno, acá tenemos más malbones. Acá están haciendo todo un cerco de libustro. Todo para ahí. Acá hay un, un aloe, como ya les contábamos. Acá castiga mucho la helada. Miren el limonero. El limonero estaba precioso, pero... Este limonero es de semilla. Los ha quemado la helada horrible. Hay una palmerita. Y por acá miren las frutillas como las ha hecho la helada. Un disparate, miren cómo ha quemado todo. Ahí están todas las frutillas, todas quemadas. También está ese otro aloe ahí. Acá, miren, por ejemplo, acá, esta planta es muy buena, dicen, para el estómago. Esto se llama carqueja. Si estoy equivocado, me corrigen ahí en los comentarios. Eso es una planta de carqueja. Esto, si no me equivoco, creo que es una planta de manzanilla. Y después tienen acá unas florcitas y acá hay un árbol de míspero. Pero este míspero está muy cargado. Miren qué lindo que está. Está bien cargadito. Miren qué lindo que está. Y está bastante grande. También de semillas también, pero... Está muy lindo. Bueno, también acá tenemos unos rosales, pero también están muy castigados por las heladas. Muy castigados. Igual alguna florcita da. Vemos que dieron muchas flores. Esto no saben cómo estaba de flores. También es esa rosa que es una rosa roja chiquita que se hace como una enredadera. Bueno, acá hay muchos más malbones. Muchos más malbones. También muy castigados por el frío. Acá lo que tenemos es una palta que plantó mi padre de semilla. Miren qué linda que está. Palta o aguacate de semilla. La germinó en agua. Le puso el truco de los, de los escarbadientes. Y la germinó y miren qué linda que está. Está un poquito castigada del frío. Pero vemos que las hojitas de abajo están muy bien. Ahí tenemos otro malbón que quedan así. Le quedan las hojas rojas del frío. ¿Vieron los bordes de las hojas como quedan como bordó? Eso es de tanto frío. 
Bueno, y eso es lo que hay por este lado acá. Ahora, ¿quieren ir a ver el monte de acá al lado? El monte abandonado. Vamos a fijarnos. Bueno, ya conocen a Renato y Doris. Bueno, este es el hermano de Renato. Este se llama Tilio, tienen la misma edad. Él vive suelto acá, en el patio. Anda por todos lados. Y él es Atilio, el hermano de Renato. Bueno, ya vamos conociendo toda la familia. Está muy lindo también. Tiene pelo en las patas que el nuestro no tiene. Pero está muy lindo. Bueno, no podíamos dejar para atrás un arbolito de guayaba que tienen. Es autóctono de acá, este árbol de Uruguay. Como que tiene un tronquito, está muy lindo. Hay otros aloe más. Y es un árbol de guayaba. Está muy lindo, muy grande. Y acá tienen unos cuantos plantines. Disculpen la sombra por el sol. Unos cuantos arbolitos de anacahuita. Está da mucha sombra este árbol. No se le cae la hoja. Es un árbol perenne. Y vemos que tienen unos cuantos ahí plantados. Y vamos a ver también la higuera que está sin hojas. Acá tenemos la higuera, no tiene ni una hoja. Vieron que por el frío se le cae toda la hoja. Esta ya dio higos el año pasado. Y vemos que ahí están saliendo unas yemitas. También acá tenemos más mísperos. Ahí hay otro. Este está muy lindo y está lleno de renuevos ahí en el medio. Y acá tenemos otro árbol que creo que, si no me equivoco, es laurel. Este es un arbolito de laurel. También, sí, es un arbolito de laurel, sí. Bueno, acá están los mimbres. Estos son mimbres, están haciendo como un cerco también. Ahora no tienen hojas porque estos son caducos. A estos se les cae la hoja, pero están todos por ahí y también verdes. Después acá vamos a tener que podar porque tiene todos chupones ahí abajo, el laurel. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Ahí hay otra plantita de carqueja. Este yuyo es muy bueno también. Bueno, a veces alcanzan a ver ahí, ahí está todo el monte ese que le dijimos, que vamos a ir hasta allá a fijarnos. Así que también está mi padre haciendo leña con mi hermano, ya han sacado algo de leña de ese monte, que hay unos ciruelos secos. Así que pueden sentir el ruido de la motosierra por ahí. Vamos a ir a fijarnos ahí, esos árboles a ver de qué son, que se ven allá a lo lejos. Bueno, acá ya estamos en pleno campo, ahí vemos para allá. Se ve todo campo y acá están los árboles estos que le decíamos. Nos contaban acá que dice que antes estos árboles los plantaron todos en fila. Vieron que recién veíamos que se veía a lo lejos. Porque dicen que con esto hacían dulce. Yo no tengo ni idea qué es. Capaz que debe ser hasta venenoso. Este es el fruto que dan. Están llenos de este fruto. Así que el que, el que sepa qué es esto, que nos dejen en los comentarios. Le vamos a mostrar también la hoja. Es una hojita así. Creo que deben estar un poco así por el frío de las heladas. Pero vemos que son árboles muy tupidos. Muy tupidos. Dicen que hay mucha pería también acá. Se ven los caminitos por ahí. Bueno, vieron que acá están todos los árboles. Y sigue para allá esto. Es muy grande este campo. Miren esto. Acá están los frutos, eso. Las hojas, qué preciosas como quedan. Con el frío. Hay una palmera por allá a lo lejos. Y bueno, y eso es todos los árboles. Que no voy a seguir para allá porque me tapa lo que es la altura de todas las chilcas y los pastos que hay. Bueno, en como todos los campos, siempre hay algunos bichitos. Acá tenemos un comatí de avispas. Y tiene avispas porque están saliendo y entrando. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más sin que nos piquen. Ahí, si lo alcanzan a ver. Miren que se ven las avispas ahí, en la puerta de la colmena. O avispero también. Está muy grande. Está en este árbol que creo, si no me equivoco, es un ciruelo. Como no están podados, están tipo silvestres. Ahí hay como un claro, se ve más para allá. Allá hay toda una fila de palmeras. A 
Acá está como todo inundado porque se ve que ha llovido. Pero vemos que es muy tupido todo esto. Miren lo que es eso para ahí. Y acá hay como que están maduros. Hay unas ramas cortadas acá. Como que está maduro el fruto y queda naranja de esos árboles que le mostrábamos. Bueno, acá hay todo libustro. Todo muy tupido de libustro. Acá tenemos el árbol de ciruelo antiguo que estaba seco, que mi padre estaba cortando. Ahí tiene los cortes. Vemos que está todo como seco, como podrido. Es un ciruelo, vaya a saber los años que tenía. Que tiene, va. Está todo para ahí arriba. Bueno, a espaldas del avispero que está ahí arriba y de todo este campo. Y unos perros que están a lo lejos ladrando. Nos despedimos, esperamos que les guste el video, un video distinto, no plantamos nada, no hicimos nada en nuestra huerta, pero quisimos mostrarle un poco, salir un poco y mostrarle algo distinto de lo que mostramos siempre, recorrer un poco lo que es la naturaleza, eh, estar un poco lejos de la ciudad, así que esperamos les guste y nos vemos en el próximo video. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar ahí abajo de los videos, que siempre se lo vamos a contestar. Nos vemos en el próximo video.